Eh bien bonjour mes amis, ici François, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler euh, d'un des principaux disciples de Swami Shivananda, en l'occurrence je vais vous parler de Swami Vishnu Devananda qui justement est, a créé l'organisation de Yoga Shivananda, c'est-à-dire il a donné à cette organisation bah, tout simplement le nom de son maître et c'est devenu la plus grosse organisation au monde de yoga donc autant vous dire que euh, Swami Vishnu Devananda est un yogi qui a eu une activité immense pour le bien de l'humanité en développant le yoga eh bien à ce niveau là quoi c'est absolument incroyable <rire> donc je vais vous donner quelques quelques grandes lignes sur quelle a été la vie de cet homme exceptionnel et euh, avant d'aller un petit peu plus loin, bah bien sûr, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le lien qui apparaît en bas et au milieu de cette vidéo. De cette manière, bah vous êtes mis au courant de chaque nouvelle vidéo que je sors pour vous aider à bâtir jour après jour une philosophie de vie toujours plus solide, pour plus de bonheur, pour vous, autour de vous, bref, pour une vie plus heureuse, plus harmonieuse. <rire> Donc Swami Vishnu Devananda, euh, bah c'est vraiment euh, un yogi du 20e siècle, puisqu'il est né en 1927, il a quitté son corps en 1993, donc c'est vraiment très très récent, hein, vous voyez. Et euh, bah donc moi-même, je, je suis euh, le disciple d'un des disciples de Swami Vishnu Devananda. Donc vous voyez, c'est vraiment une lignée très très courte, je suis vraiment très proche de Swami Vishnu Devananda. Et donc, euh, bah, il est originaire du Kerala et très jeune, il s'est engagé dans l'armée indienne, vraiment très jeune. Et à un moment donné entre guillemets, par hasard, il tombe sur un livre qui, euh, de, Shi, de Swami Shivananda. C'était des instructions spirituelles, simplement, il s'intéresse à ça. Et puis, euh, euh, il, il, ça l'a vraiment interpellé énormément. Et il y avait en particulier une phrase dans ce livre qui disait « Une once de pratique vaut plus que mille tonnes de théorie ». Et donc, euh, à l'époque, ce jeune homme, qui était encore euh, Swami Vishnu Devananda, était vraiment saisi par ce livre, à tel point que ça lui a donné euh, l'envie, dès les premières vacances qu'il a pu avoir, euh, bah, de se rendre à Rishikesh, là où habitait Swami, euh, Swami Shivananda. Et quand il est arrivé sur place, eh bien, euh, le matin, très souvent, lorsque Swami euh, Shivananda remontait du Gange après ses austérités, après ses pratiques au bord du Gange, il y avait plein de gens qui étaient là et qui, sur son chemin, se prosternaient parce que bon, euh, Swami Shivananda commençait à cette époque à avoir une aura absolument incroyable. Et... Euh, le jeune Swami Vishnu Devananda regardait ça et lui, bon, il n'était pas trop habitué à se prosterner devant qui que ce soit, il n'avait pas trop envie de se prosterner de, devant Swami Shivananda. Donc il s'est euh, caché un petit peu dans l'embrasure d'une porte, comme ça, pour ne pas être vu et pour ne pas avoir à se prosterner. Et Swami Shivananda avait remarqué ça. <rire> Et puis c'est Swami Shivananda qui s'est prosterné devant, le, devant ce jeune homme. Donc ça, c'était la première leçon d'humilité que Swami Vishnu Devananda a reçue de Swami Shivananda. Euh, voilà, et bon, ensuite, bon, il, il a été vraiment euh, saisi aussi par ce qu'il a vécu sur place quand euh, il a séjourné quelques jours à Rishikesh et qu'il a découvert tout ça. Donc ça l'a amené finalement à quitter l'armée et puis à rejoindre l'ashram à 20 ans, à l'âge de 20 ans, à devenir moine, c'est-à-dire à prendre des vœux. Et ça a été le premier élève de Swami Shivananda à enseigner véritablement le Hatha Yoga dans l'académie de yoga qui a été fondée par euh, Swami Shivananda en 1948. Alors très rapidement, comme ceci, ben Swami Vishnu Devananda, en tant que jeune professeur de, de yoga, a eu des milliers d'élèves, aussi bien des Indiens que des Occidentaux. Et euh, bah une petite dizaine d'années plus tard, vers 1957-1958, Swami Shivananda s'est adressé à son disciple et lui a dit « Écoute, maintenant pour toi, euh, ça y est, euh, tu es prêt et les gens aussi sont prêts, ils t'attendent, il faut que tu ailles en Occident pour répandre le yoga. Wow. » <rire> Et donc, euh, bah, sur ce, euh, Swami Vishnu Devananda s'est rendu en Occident, au Canada, 
avec trois fois rien, sans, sans presque savoir où il allait habiter ni comment il allait vivre, donc vraiment, euh, il est parti avec rien du tout comme ça. <rire> il est arrivé au Canada, et bon, très rapidement, ben, il a réuni des gens autour de lui, il a créé un premier centre de yoga à Montréal, puis un premier ashram, alors je vous la fais raccourci évidemment, puis un premier ashram au Québec, dans un milieu complètement naturel, très agréable, très propice au recueillement, puis un autre ashram dix ans plus tard euh, au Bahamas, et puis depuis ben, des, un ashram à New York, des, plusieurs ashrams en Inde, il y a en tout maintenant neuf ashrams. Hein. Et euh, en 1969, il a créé aussi une organisation qui s'appelle le True World Order, donc euh, bon, ce qui a pour but euh, de promouvoir la paix dans le monde et la fraternité entre les peuples et au sein de cette organisation bah, il a créé une formation de professeur de yoga qui existe toujours aujourd'hui et qui depuis donc depuis euh, à peine 50 ans en à peine un demi-siècle ont été formés environ 40 000 professeurs de yoga donc c'est énorme hein et environ 3 000 personnes qui ont reçu un titre honoraire de maître de yoga, donc qui sont reconnus comme ayant ben, un, un niveau d'expertise déjà important dans la pratique du yoga. Donc tout ça pour dire que l'activité de, de ce yogi, Swami Vishnu Devananda, était vraiment énorme, immense. <rire> Quand on parle de 40 000 professeurs de yoga, bon, euh, vous pouvez vous rendre compte comment ça a pu se dupliquer derrière cet enseignement finalement à travers donc euh, cette vie extraordinaire de Swami Vishnu Devananda qui s'est beaucoup donné toute sa vie de manière absolument incroyable à tel, à tel point que bon, long, pendant longtemps il était reconnu comme un, un expert de Hatha Yoga avec euh, une facilité à prendre des postures euh, très difficiles, réputées très difficiles donc euh, une condition physique extraordinaire et en fin de compte à la fin de sa vie ben, il s'est retrouvé sur une chaise roulante et puis euh, vraiment euh, il a fini euh, vraiment très très faible physiquement hein. pourquoi parce qu'il a beaucoup 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 donné de lui-même enfin il a dédié vraiment on peut dire euh, son corps physique sa, son existence humaine à répandre le yoga et, et il s'est vraiment donné sans compter donc c'est vraiment une source d'inspiration très importante. Euh, voilà, donc je voulais vous dire ce petit mot sur Swami Vishnu Devananda, parce que souvent quand on entend parler de l'organisation Shivananda, eh bien on ne sait pas toujours qu'en arrière-plan, eh bien c'est quand même aussi <rire> ce yogi qui a créé tout ça. Certes, donc il a honoré son maître en donnant le nom de son maître à l'organisation, mais c'est bien Swami Vishnu Devananda qui lui-même directement a produit toute cette activité extraordinaire. Voilà. En tout cas, bah, j'espère que c'était un bon éclairage pour vous, que ça vous a permis d'aimer cette vidéo. Si c'est le cas, bah, dites-le, cliquez sur « J'aime ». N'oubliez pas de télécharger la méthode de méditation ici et maintenant. Donc, il vous introduit très bien le sujet de la méditation. C'est une méthode qui est en accès libre et gratuit. Vous avez juste à cliquer sur le lien qui est là maintenant. Et ça vous dirige vers une autre page, vous avez juste à renseigner votre prénom, votre adresse email et vous recevez ça gratuitement, c'est comme ça, profitez-en. Voilà, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir mes amis.